வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ராகி மாவு பக்கோடா செய்ய போகிறோம் ஒரு கப் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வர மிளகாய் மூணு வர மிளகாய் குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பில் மல்லித்தலை பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உப்பு போட்டாச்சு இதெல்லாம் நல்லா கலந்துடலாம் மாவில் உப்பு கலந்தாச்சு கடலை போட்டுடலாம் வெங்காயம் கருவேப்பில் மல்லித்தலை வர மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விடலாம் வெங்காயம் வந்து ஓட்டிகிட்ருக்கோம் அதனால் நல்லா ஒன்றா கலந்துடும் அப்போ தான் வெங்காயம் வந்து உதிரி உதிரியாக வரும் நல்லா ஒன்றா கலந்துடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிணையலாம் இது மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக வர மாதிரி ஓரளவுக்கு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக நம்ம எடுக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து பிசைஞ்சி எடுத்துகிட்டு எண்ணெயில் போடலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து இப்படி கையில் எடுத்து இப்படி உதுத்து விடுற மாதிரி உதுத்து விடணும் அப்படி அப்படியே போட்டால் கட்டியாக இருக்கும் அதனால் இப்படி உதுத்து விட்டனா தான் தனித்தனியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு திருப்பி விட்டு நல்லா ப்ரௌனாக வர இன்னி வேகல நீ கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது மாவு பிணைஞ்சதுமே அந்த பிணையிற டைமும் எண்ணெயில் வேகிற டைம் மட்டும்தான் ராகி பக்கோடா செய்கிறதுக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இது கெட்டு போகாது நாளைக்கு வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அதனால் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி